Так, варю борщик красный. Игорь принес морозильной камеры бульон. Я замораживаю бульон. Когда гусей разделала, кости в кастрюлю складывала, заливала водой и вываривала. Вот этот бульон, получается, я замораживала. И видите, он сразу с жиром. Ну, такой из-за того, что он варился долго, он такой белый. Вот здесь две полторашки бульона. Сыпала картошку. Здесь у меня, когда варю свеклу, остается свекла, варю побольше. Я ее натираю и замораживаю в пакетике. Вот здесь у меня томаты собственно, соку. Вчера мне так их захотелось. Это я вот вчера съела, а это осталось. Помидорки съем, а сок этот добавлю сюда в борщ. Но это потом, когда сварится картошка. Сейчас пойду за морковкой, сделаю зажарку, морковку с луком. Ну и все, еще думала тушенку добавлять сюда, бы Игорь говорит, мясо хочу. Но я строю, здесь и так хватает жира, но вряд ли я буду сюда добавлять. Я этот жир сниму, на этом жиру зажарю. Вот, будет борщ. Много говорить не буду, воду добавлять не буду. Этого объема, я думаю, достаточно, чтобы уже он не стоял. Я люблю свекольник. В свекольник я добавляю сахар. Как варить свекольник у меня есть на канале. Кому интересно, я ссылочку оставлю внизу. Можете посмотреть. Так, ну вот такой борщик получился. Ой, красивый. Петрушечку положила. Соль, перец. Зажарка морковка с луком. Немного сахара, соль. А соль уже сказала. И все. Поварилось. И вкусный супчик готов. Борщик. Вот такой он в тарелочках. Сейчас будут есть. Маша, Антон и я. Я еще не завтракала. Так, свекровь мне передала вот такую тыпочку. Сейчас я ее разделаю на кусочки. Часть заморожу. А, ну, одну часть оставлю для того, чтобы сделать кашу с тыквой. Будет у меня сегодня пшенка. Пшенка с тыквой. Обычно я рисовую делаю, но сегодня я решила пшеночку, потому что недавно рис у нас был в роллах. Так что будем чередовать крупы. Сейчас разделаю кусочки тыквы, я сбиваю блендером вместе с молоком. Вот, потом добавляю такого же объема э, воду, сахар, э, немного соли, масло кусочек. Все, крупы я сыплю немного, нам нравится, когда она такая жиденькая. Потом она все равно, когда остынет, она застывает и плотная. Вот, поэтому... Буду готовить в мультиварке. У меня мультиварка скороварка, поэтому все туда сразу забрасываю, закрываю, и она будет готовиться. Вот такая красивая тыква в разрезе. Смотрите, яркая, оранжевая. Сейчас разделаю на кусочки, и будет кашка. Так, ну вот столько у меня получилось тыквы, чтобы заморозить. Я в зип-пакетик и немножко воздух через трубочку вытянула. Обычную соломинку вставляете для коктейля и вытягиваете воздух. Ну, чтобы меньше и не было. Ну, а здесь семечки. Не знаю, садить буду, не буду. У меня нет места, где ее садить. Ну, посмотрим. Может, пару штучек в этот стаканчик посажу, когда огурцы будут. И где-нибудь высажу. Так, вот столько тыквы в стакан наложила. Сейчас залью молоко. Молоко у меня домашнее. Вот где-то вот посюда, вот где-то было сметанки. Буду сразу со сливочками заливать. И потом наполовину разбавлю водой. Вот такое пюре получается. Разбавляю водой и добавляю пшено, сахар, немного соли, кусочек масла. Так, все, сахар сыпала, соль тоже. Пшена где-то стакан промыла. Вот на это количество. Ну, и знаю, здесь литра три, наверное. Не, наверное, меньше. А может, 3, 3 литра. Короче, полтора молока, полтора воды, стакан с коркой, пшена. Ну, так вы видели, сколько я положила. Все, и кусочек масла он плавает. Сейчас включаю молочную кашу. Режим. И пускай готовится. Так, меню. Так, где тут? Молочная каша. Все, 10 минут со времени закипания. Давно не варила компотик сухофруктов. Ну вот, сварила свою кастрюльку. Завтра у Антона занятий не будет, поэтому все дома. И компотик быстро выпьют. Так, буду готовить тортик. 
11 апреля у моей мамы день рождения. Но с детками мы не поедем. В связи с тем, что такая эпидемия уходит, чтобы мама все-таки жила долго. Не дай бог, чтобы мы ее не заразили. Я приеду в маски с Игорем. Поедем по делам. Купим еще немного продуктов. Вот, потому что уже скоро Пасха. И чтобы во время Пасхи не ходить по магазинам. Заедем, когда людей не так много. Вот. Спиваю бисквит, сейчас делаю. Из дыни вынула с тыквы. Вынула семечки, промыла их и положила, пускай подсохнут. Вот. А сейчас буду делать тортик для мамы. Так, у меня уже сварилась молочная каша. Смотрите, какая она красивая. Не густая, не жидкая. Но потом она еще гуще станет. Я уже все перемешала. И какая она. Кому мало сахара можно досыпать. Ну, она и так вкусно, потому что и тыква сама сладенькая, и цвет красивый. Тыква для сердечников полезна. Так что кашка полезная. Так, бисквит готов. Напомню, я бисквит пеку без соды, без разрыхлителя. Просто сбивать надо хорошо яйца. И вот такой он пышный, хороший. Еще горяченький, все застынет. Я сразу с формы вынимаю. Не жду, когда она сядет. Вот. Сейчас остынет, разрежу на три коржа и прослаивать буду. Ну, вот так выглядит бисквит в середине. Я разрезала на три части. Так, я пропитываю сюда сиропом. Сироп какой сладкая водичка. Можно добавить ароматизаторы разные, можно компотиком. Я раньше газировкой для Антона пропитывала, которая на сахарозаменителях, чтобы меньше сахара было. Вот. Так, пиццы готовы. Вот такая она красивая. Здесь солями. Огурцы в своем соку. Не, огурцы в томате. Солями. И сверху сыр. Майонезом не поливала. И приправа для пиццы. Ну все, тортик готов. Вот так он выглядит. Украсила какао, посыпала по краю. В микроволновке растопила Пару кубиков шоколадки в пакетике. И вот так украсила. И посыпочка разноцветная. Ну, сейчас полночь. Я закончила все делать. Убрала на кухне. И пойду для вас смонтирую видео. Чтобы вам завтра его смотреть. Забыла, наверное, сказать, что торт у меня сделан. Бисквитный вместе со сливочным кремом. Сбитые сливки с вареной сгущенкой, а пропитка э, водичка сладенькая и немножко пару капель ванили добавила. Все, это кому <смех> интересно, как я оформляю торт и из чего он состоит. Все, вот такое у меня на сегодня меню. На второе у меня были макароны с сосисками, еще перловка и с тушенкой. Я ее подогрела, пропарила и кушали вместе с соусом. Все. Спасибо, что были со мной. Всем здоровья, всем пока.